Bukang malaki itong yung oven, itong converge fiber excess dito sa magnolia chicken templados para makuha na itong si kalbi na bueba. So mukhang ganito ang mangyayari. Yung offer ng converge itong si J.O. Ambohot, Shawnee Winston at si Aljun Melesio para dito kay Calvin Abueva, Gio Halalon at Paul Lee. Kung ikaw ang magnolia parang hindi ka naman malulugi dito. Dahil kung Gio Halalon for Aljun Melesio fair trade naman yan. Dahil parang silang mahusay na guards. At kung si Paul Lee naman mawawala, mapapalit na ni Shawnee Winston yung scoring na mawawala dito kay Paul Lee. Alam natin ang taas ng potential ni Winston. Plus, Ito si Ambohot, ang taas din ang potensya niyan. 6-7 niya na mayroong tira sa labas. So pwedeng pwede at bagay na bagay sa Magnolia. So hindi sila mawawalan dito at makikita natin na magiging maganda ang addition ng mga nabanggit na player sa lineup ni Coach Chito Victulero kahit mawala si Halal only at Tabueba. Kung ikaw naman ang Converge Fiber Xers, alam natin matagal nang gustong makuha ng management ng Converge ito si Calvin Abueba dahil ang paniwala nila Yung experience dito at yung intensity niya, malaki may itulong dito sa mga batang players ng Fiber Xers. Samantala naman, kung makukuha nila si Paul Lee, haba, maganda yan dahil isipin mo kung meron kang Justin Arana at Justin Baltasar sa loob at meron kang isang outside scorer katulad ni Paul Lee. Ang laking bagay niyan para doon sa scoring ng Converge plus si Gio Halalon. Kapag pinagtambal mo itong si Halalon at si Stockton, pakaya na ang pinakamalakas na defensive guards dito sa PBA kaya sa tingin ko hindi malulugi dito ang Converge Piper Excess at ang Magnolia din naman magiging maganda resulta sa ganitong classing trade makikinabang ang dalawang teams kaya sa tingin ko hindi ito magkakaproblema na aprobahan ng PBA Trade Committee dahil patas naman para sa dalawang koponan alam natin ang malakas na Meralco Bolts ngayon dahil nakita natin nahihirapan ng San Miguel Beer sa kanila dito sa finals Pero mukhang hindi pa kontento itong si Nenad Vucinic. Well, actually, hindi rin siya consultant. Sa totoo lang siya ang coach dyan. All due respect kay Luigi Trillo. Dahil mukhang gusto pa nila makuha itong si Jason Perkins. Alam natin na si Jason Perkins is ito sa mga players ng Phoenix na matagal nang napapabalita na trade. Usually, nauugna yung pangalan ni Perkins dito sa tatlong SMC teams. San Miguel, Hinebra at Magnolia at dito sa TNT. Pero sa ngayon, dahil nagiging isang emerging powerhouse na Meralco, Sa tingin ko, posible makuha nila si Jason Perkins. Ang tanong ay kung sino pwede nilang ipalit dito. Sigurado magiging mataas ang asking price niyan. Ang problema lang ng Phoenix kapag si Perkins mismo nag-request ng trade. Siguro hihilingin ng asabihin na natin Phoenix dito baka si Raymond Almasan. Pero tanong kung pakakawalang bayan ng Meralco dahil alam natin kailangan nila si Almasan. So baka ang bigay ng, fin ng Meralco dito itong si Norbert Torres at si Cal Pascual. Plus magsasama pa sila ng ibang bench players. Kung hindi pumayag ang Phoenix dito, baka kailangan i-include nila ang Blackwater dito sa trade. Malamang bibigyan nila ng iba pang players itong Phoenix sa pamamagitan ng Blackwater para mapapayag. Dahil sa tingin ko hindi sasayangin ni Manny Pangilinan yung pagkakataon na nakita niya kung gano'ng kalakas na ang Meralco ngayon at kung may dadagdag pa dyan si Jason Perkins. Talagang maiging powerhouse na to. So pwede na kung ang SMC merong San Miguel at Hinebra na powerhouse. Magkakaroon na rin ng MVP group itong TNT at Meralco. At sa tingin ko yung estilo ng laro ni Perkins ay nababagay dito sa ginagawa ni Coach Nenad Vucinic para dito sa Meralco Balls. At kung ikaw naman si Perkins, magugustuhan mo siyempre na malipat sa Meralco dahil kumpara sa Phoenix itong Meralco na kapag lalaro sa playoffs at pati na sa finals. Kaya sa tingin ko magiging magandang move ito sa Meralco Balls.